ওয়েলকাম টু গ্লোব এন্টার একাডেমি গ্লোব এন্টার একাডেমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের এই চ্যানেলে যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন সো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব বিএসসি জিওগ্রাফি অনার্স ডিস্টেন্সে ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন জিওগ্রাফি এই সুন্দর একটি কোর্স আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের ফুল ডিটেলস আজকে আমরা আলোচনা করব তার আগে বলে রাখি আমাদের নিচে ডিসক্রিপশনে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক আছে আপনারা চাইলে কিন্তু সেখানেও জয়েন হতে পারেন আপনারা যারা বিএসসি জিওগ্রাফি নিয়ে পড়তে চাইছেন বা আপনারা যারা বিএসসি জিওগ্রাফি নিয়ে পড়ছেন আপনারা কিন্তু আমাদের গ্রুপে জয়েন হতে পারেন আমাদের কাছে থেকে সমস্ত সাবজেক্টের নোটস অ্যাসাইনমেন্ট সাজেশন পেয়ে যাবেন খুব অল্প মূল্যে তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক ব্যাচেলার অফ সায়েন্স ইন জিওগ্রাফি এইচ জি আর বিএসসি ইন জিওগ্রাফি অনার্স আমরা স্টেপ বাই স্টেপ জানবো প্রথমে আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সটি কি ঠিক সেইভাবে আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের জব অপরচুনিটি কি আছে এবং আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এবং আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের ডিউরেশন বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্স করতে গেলে কত টাকা খরচ হবে এবং আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের সিলেবাস কি থাকে ঠিক সেইভাবে আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল আপনাকে কোন ভাষায় পড়তে হবে এবং আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের অ্যাডমিশন প্রসেস এবং আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড কি কী ডকুমেন্টস আপনার লাগবে ঠিক সেইভাবে আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের এক্সাম প্রসেস এবং আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের স্টাডি সেন্টার বা কলেজ কোথায় আছে প্রথমে আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সটি কি বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্স হল জিওগ্রাফির ওপর ফোকাস সহ একটি তিন বছরের আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি বিএসসি জিওগ্রাফি হলো জিওগ্রাফির স্নাতক ডিগ্রি এটি পৃথিবী এবং অনেক বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্য মানুষ এবং ঘটনা সেই সাথে মানচিত্র এবং ভৌগোলিক চিত্রগুলির ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা অধ্যায়ন জিওগ্রাফি হলো সামাজিক এবং ভৌত বিজ্ঞানের একটি সংমিশ্রণ যা গ্রহের ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর ফোকাস করে যখন সমাজগুলি অধ্যয়ন করে এবং তারা কিভাবে যোগাযোগ করে ভৌত ভূগোল যার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু বায়ুমণ্ডল বাস্তুতন্ত্র এবং পৃথিবীর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন টেকটনিক প্লেট হিমবাহ ক্ষয় এবং অগ্নিগিরি বিএসসি ভূগোল কোর্সের কেন্দ্রবিন্দু একটি মানব ভূগোল অর্থনৈতিক ভূগোল ভৌত ভূগোল মানচিত্র এবং স্কেল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোঝার প্রসারিত করে বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের জব অপরচুনিটি নতুন স্নাতকদের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে বিএসসি জিওগ্রাফি চাকরি বিদ্যমান চাকরির সুযোগ খুবই বৈচিত্র্যময় এবং নমনীয় যার ফলে স্নাতকদের সফল হবার সম্ভব রয়েছে স্নাতকদের তাদের স্নাতক ডিগ্রি চলাকালীন শিক্ষা তাদের যে কোনো ক্ষেত্রেই সফল হতে সাহায্য করে যেমন আপনি কার্টোগ্রাফার হতে পারবেন ক্লাইমেটোলজিস্ট হতে পারবেন ইনভারমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট হতে পারবেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতেও কিন্তু আপনি জব করতে পারবেন এছাড়াও আরবান প্ল্যানার অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট হতে পারবেন এছাড়াও আপনি টিচার প্রফেসর হতে পারবেন এছাড়াও ইনভারমেন্টাল কনসালটেন্ট হতে পারবেন এছাড়াও আপনি কনজারভেশন অফিসার হতে পারবেন এছাড়াও আপনি ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেক্ট হতে পারবেন এছাড়াও আপনি এবং এছাড়াও আপনি ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস বা এসএসসি সিজিএল আরবিআই আরআরবি ডাব্লিউপিপিএসসি ইত্যাদির মতো অনেক পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারবেন এরপর আমরা জানব বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সটি কমপ্লিট করতে গেলে আপনাকে এইচএস পাস হতে হবে বা আপনাকে টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন অর ইকুভিলেন্ট আপনাকে কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট মার্কস থাকতে হবে জিওগ্রাফির ওপরে যদি আপনার জিওগ্রাফিতে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এই সুন্দর একটি কোর্স করতে পারবেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে এরপরে আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের ডিউরেশন বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সটি একটি তিন বছরের আন্ডার গ্র্যাচুয়েট ডিগ্রি প্রোগ্রাম আপনার রেজিস্ট্রেশন ভ্যালিডেশন থাকবে ইউনিভার্সিটিতে সিক্স ইয়ার্স এরপরে আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্স করতে কত টাকা খরচ হবে প্রথম বছরে আপনার অ্যাডমিশনের সময় লাগবে পাঁচ হাজার টাকা প্লাস চারশো পঁচাত্তর টাকা মানে পাঁচ হাজার চারশো পঁচাত্তর টাকা লাগবে এবং সেকেন্ড ইয়ারের জন্য লাগবে আপনার পাঁচ হাজার টাকা প্লাস ছশো টাকা মানে পাঁচ হাজার ছশো টাকা ঠিক সেইভাবে আপনার তৃতীয় বছরের জন্য লাগবে পাঁচ হাজার টাকা প্লাস ছশো টাকা পাঁচ হাজার ছশো টাকা টোটাল আপনার ষোলো হাজার ছশো পঁচাত্তর টাকা এর সাথে পেমেন্ট গেটওয়ে চার্জ অ্যাড হবে মোটামুটি আপনার ষোলো থেকে সতেরো হাজার টাকার মতন খরচা হবে এই কোর্সটি করতে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে এটা আমরা ফিস স্ট্রাকচার অ্যাডমিশন সেশন দু হাজার বাইশ তেইশ নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রসপেক্টার থেকে দেখাচ্ছি এটা সময়ের সাথে পরিবর্তন হতে পারে এরপর আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের সিলেবাস কী থাকে ফার্স্ট ইয়ারে আপনার দুটো সেমিস্টার থাকে একটা সেমিস্টার ওয়ান এবং একটা সেমিস্টার টু এখানে যে সিসি পেপারগুলো দেখছেন এগুলো হচ্ছে আপনার এই যে সিসি পেপারগুলো এগ
ব্যাংকগুলি এবং থাকবে আপনার অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স ইংলিশ টুয়েলভ যেটা আপনার থাকবে ইংলিশ এই দুটোর আগে দেখুন স্টার্ক মার্ক দেওয়া আছে মানে এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি সাবজেক্ট আপনাকে চয়েস করে নিতে হবে এরপরে আপনার থাকবে জি ই জিরো ওয়ান মানে জেনারেল ইলেকটিভ সাবজেক্ট এখানে আপনি মানে এটাকে পাশের সাবজেক্টও বলা হয় যেখানে আপনি পাবেন পলিটিক্যাল সায়েন্স হিস্ট্রি বা সোশিওলজি এই তিনটে সাবজেক্টের মধ্যে যে কোনো একটি আপনাকে চয়েস করে নিতে হবে যদি আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া আর যদি আপনি হিস্ট্রি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল প্রেফারেন্স টু ব্যাঙ্গল আর্লিস টু টুয়েলভ বা টুয়েলভ হান্ড্রেড আর যদি আপনি সোশিওলজি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে ইন্ডিয়ান সোসাইটি ঠিক সেইভাবে আপনার সিসি জিআর জিরো থ্রি থাকবে যেখানে আপনার থাকবে জিও ট্যাকটোনিক অ্যান্ড জিও মরফোলজি এবং আপনার থাকবে সিসি জিআর ফোর যেখানে আপনার থাকবে হিউম্যান জিওগ্রাফি এবং আপনার থাকবে অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স ইএস এইএস টোয়েন্টি ওয়ান মানে ইনভলমেন্টাল স্টাডিজ যেটা আপনার কম্পালসারি পেপার এবং এখানে আপনার থাকবে জিই জিরো টু যেটা আপনার যদি পলিটিক্যাল সায়েন্স আপনি নিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার পড়তে হবে ফার্মানিজম থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস যদি আপনি হিস্ট্রি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার পড়তে হবে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল প্রেফারেন্স টু ব্যাঙ্গল টুয়েলভ হান্ড্রেড থ্রি টু সেভেন্টিন এবং আপনাকে যদি সোশিওলজি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার পড়তে হবে পপুলেশন অ্যান্ড সোসাইটি ঠিক সেইভাবে আপনার সেকেন্ড ইয়ারে দুটি সেমিস্টার থাকবে একটা সেমিস্টার থ্রি এবং একটা সেমিস্টার ফোর যেখানে আপনার থাকবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ইন জিওগ্রাফি ল্যাব অ্যান্ড হিউম্যান জিওগ্রাফি ল্যাব এবং আপনার থাকবে সিসি জিআর জিরো সিক্স যেখানে আপনার থাকবে রিমোট সেন্সিং জিআইএস ল্যাব অ্যান্ড রিসার্চ মেথোডোলজি অ্যান্ড ফিল্ড ওয়ার্ক ল্যাব এবং আপনার থাকবে সিসি জিআর জিরো সেভেন যেখানে আপনার থাকবে ক্লাইমেটোলজি এবং আপনার থাকবে এসই জিআর মানে সাবসিডারি ইলেকটিভ পেপার জিআর ইলেভেন যেটা আপনার থাকবে রিমোট সেন্সিং এবং আপনার থাকবে জেনারেক ইলেকটিভ সাবজেক্ট যদি আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার পড়তে হবে গান্ধী অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড আর যদি আপনি হিস্ট্রি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার পড়তে হবে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল প্রেফারেন্স টু ব্যাঙ্গল সেভেনটিন ফিফটি সেভেন টু নাইনটিন ফর্টি সেভেন আর যদি আপনি সোশিওলজি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার পড়তে হবে জেন্ডার অ্যান্ড ভায়োলেন্স জেন্ডার অ্যান্ড ভায়োলেন্স ঠিক সেইভাবে আপনার থাকবে সিসি জিআর জিরো এইট ইনভারমেন্ট জিওগ্রাফি এবং আপনার থাকবে সিসি জিআর জিরো নাইন যেটা আপনার থাকবে হাইড্রোলজি অ্যান্ড ওসিওনোগ্রাফি এবং আপনার থাকবে সিসি জিআর টেন যেখানে আপনার থাকবে ইকোনমিক জিওগ্রাফি এবং আপনার থাকবে সাবসিডারি ইলেকটিভ পেপার জিআর টোয়েন্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে রিসার্চ মেথড এবং আপনার থাকবে জিই জিরো ফোর বা জেনারেক ইলেকটিভ সাবজেক্ট যদি আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স পছন্দ করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার পড়তে হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আম্বেদকর এবং আপনার থাকবে ইউনাইটেড নেশন অ্যান্ড গ্লোবাল কনফ্লিক্ট আর যদি আপনি হিস্ট্রি নিয়ে থাকেন আর যদি আপনি হিস্ট্রি পছন্দ যদি আপনি হিস্ট্রি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার পড়তে হবে মেকিং অফ কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়া মেকিং অফ কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড এবং যদি আপনি সোশিওলজি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার পড়তে হবে সোশিওলজি অফ সোশ্যাল মুভমেন্ট এবং ফ্রি থিঙ্কিং ডেভেলপমেন্ট ঠিক সেভাবে আপনার থার্ড ইয়ারে পড়তে হবে সিসি জিআর ইলেভেন যেটা আপনার থাকবে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ল্যাব অ্যান্ড ইনভারমেন্ট জিওগ্রাফি ল্যাব এবং আপনার থাকবে সিসি জিআর টুয়েলভ যেটা আপনার থাকবে রিজিনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং আপনার থাকবে ডিএস জিআর এখানে আপনার থাকবে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট জিআর ইলেভেন যেটা আপনার থাকবে সয়েল অ্যান্ড বায়োজিওগ্রাফি এবং আপনার থাকবে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক জিআর টোয়েন্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে আরবান জিওগ্রাফি ঠিক সেইভাবে আপনার সিক্স সেমিস্টারে থাকবে সিসি জিআর থার্টিন যেটা আপনার থাকবে এভোলেশন অফ জিওগ্রাফিক্যাল থার্ড এবং আপনার থাকবে সিসি জিআর ফরটিন জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া এবং আপনার থাকবে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক জিআর টোয়েন্টি থার্টি ওয়ান ডিসিপ ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক জিআর থার্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে পপুলেশন জিওগ্রাফি এবং আপনার থাকবে ডিএস জিআর মানে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক জিওগ্রাফি ফর্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে সোশ্যাল জিওগ্রাফি এরপর আমরা জানব বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল আপনাকে কোন ভাষায় পড়তে হবে দেখুন এখানে প্রত্যেকটি সাবজেক্ট সেমিস্টার দেওয়া আছে মানে ইয়ার দেওয়া আছে তার পাশে সেমিস্টার দেওয়া আছে মানে প্রত্যেকটি সেমিস্ট প্রত্যেকটি ইয়ারে দুটো করে সেমিস্টার আছে টোটাল আপনার ছটি সেমিস্টার থাকবে এখানে কোর্সের নাম দেওয়া আছে এখানে আপনার পেপারটি প্র্যাকটিক্যাল না থিওরি সেটা দেওয়া আছে এবং আপনার প্রত্যেকটি সাবজেক্টের একটা নির্দিষ্ট ক্রেডিট আছে এই সম্পর্কে যদি জানতে চান আমাদের আমাদের ভিডিও লিঙ্ক আপনি আই বাটনে পেয়ে যাবেন এবং নিচে ডিসক্রিপশানও
যেটা আপনার 70 মার্কের পেপার সেটা কিন্তু আপনি 21 পেলে আপনি পাস করেছেন বলে গণ্য করা হবে এর পাশে দেখুন লেখা আছে SLM মানে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল अवेलेबल SLM মানে হচ্ছে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল দেখুন এখানে দেওয়া আছে ENG এবং BEN মানে যে সাবজেক্টের পাশে লেখা আছে ENG মানে সেই সাবজেক্টে আপনাকে ইংলিশে পড়তে হবে এবং যেখানে লেখা আছে BEN মানে সেই সাবজেক্টে আপনাকে বেঙ্গলিতে পড়তে হবে এবার প্রত্যেকটা সাবজেক্টের আপনার দেওয়া আছে ম্যাক্সিমাম সাবজেক্টই কিন্তু আপনাদের বেঙ্গলিতে আছে শুধু কম্পালসরি দুটো পেপারই কিন্তু আপনি বেঙ্গলি পাবেন ঠিক সেইভাবে আপনার জেনারেক ইলেকটিভ সাবজেক্টের ক্ষেত্রেও আপনি যদি पॉलिटिकल সায়েন্স নিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ইংলিশে পড়তে হবে আপনি হিস্টরি নিলেও ইংলিশে পড়তে হবে আপনি কিন্তু সোশিওলজি নিলেও কিন্তু আপনি ইংলিশে পড়তে হবে আপনার সবকিছু কিন্তু ইংলিশেই পড়তে হবে আপনার এরপরে আমরা জানব বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল দেখুন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি পড়লে পারে এখান থেকে কিন্তু আপনি স্টাডি ম্যাটেরিয়াল কিন্তু প্রভাইড করেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি সেটা আপনি হার্ড কপিও পাবেন এবং আপনি সেটা সফট কপিও পাবেন আপনি চাইলে কিন্তু সেই সফট কপিটি ডাউনলোড করতে পারবেন এই নির্দিষ্ট একটা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আর বাকি সমস্ত আপনার যে বই বা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল সেগুলো কিন্তু আপনি যে স্টাডি সেন্টার চুজ করবেন বা কলেজ যেটি চুজ করবেন সেখান থেকে কিন্তু আপনি সমস্ত স্টাডি সেন্টার স্টাডি ম্যাটেরিয়ালগুলি পেয়ে যাবেন এরপর আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের অ্যাডমিশন প্রসেস এরপর আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের অ্যাডমিশন প্রসেস দেখুন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রত্যেক বছর এইচএস পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বা রেজাল্ট আউট হয়ে যাওয়ার পরে মোটামুটি ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একটা নোটিফিকেশন বা গাইডলাইন্স জারি করে যেটা আপনাকে ভালো করে পড়ে নিতে হবে এবং আপনাকে ভিজিট করতে হবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সেখানে আপনাকে রেজিস্টার করতে হবে তারপরে আপনাকে লগ ইন করতে হবে ফর্ম ফিল করতে হবে এবং আপনার ডকুমেন্টস সেখানে আপলোড করতে হবে তারপরে যদি আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস ঠিকঠাক থাকে তাহলে সেগুলো ইউনিভার্সিটি অনলাইনে ভেরিফাই করে দেবে এবং তারপরে আপনার কাছে দুটি অপশান থাকবে একটি হচ্ছে আপনি অনলাইন পে করতে পারেন একটা হচ্ছে অফলাইন পে করতে পারেন যদি আপনি অনলাইন পে করেন তাহলে আপনি ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবেন আর যদি আপনি অফলাইন পেমেন্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ইন্ডিয়ান ব্যাংকের চালান কেটে আপনাকে কিন্তু জমা করতে হবে এরপর আপনি একটা পেমেন্ট কনফার্মেশন রিসিপ্ট পাবেন এবং সেই রিসিপ্টটি আপনাকে ভালো করে যত্ন সহকারে রেখে দিতে হবে তার কিছুদিন পরে কিন্তু আপনি একটা ইনরলমেন্ট সার্টিফিকেট পাবেন সেটা কিন্তু আপনার একটা প্রফেশনাল ইনরলমেন্ট সার্টিফিকেট কিন্তু আপনি এরপরে পাবেন সেটাকে আপনি কলেজে নিয়ে গেলে কিন্তু সেখানে আপনার একটা এস থাকবে সেই এস কিন্তু আপনার সমস্ত সাবজেক্ট লিখে থাকবে যে আপনি কোন সাবজেক্টে অ্যাডমিশন হয়েছেন এরপর আপনি কী কী বই পাবেন সেই সমস্ত বইগুলো আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে এরপর আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড দেখুন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি ভর্তি হতে গেলে আপনাকে যে যে ডকুমেন্টসগুলি লাগে সেটা হচ্ছে একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফি সিগনেচার অফ অ্যাপ্লিক্যান্ট নেম প্রুফ ডকুমেন্টস ডিওবি বা এজ প্রুফ ডকুমেন্টস এবং আপনার ক্লাস টেন পাস সার্টিফিকেট এবং ক্লাস টুয়েলভ পাস মার্কশিট এছাড়াও আপনার যদি থাকে যেমন কাস্ট সার্টিফিকেট তাহলে আপনি শো করতে পারেন বা দিতে পারেন এরপরে যদি আপনার জেন্ডার সার্টিফিকেট থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু আপনার দিতে পারেন এছাড়াও আপনার পিডাব্লিউডি সার্টিফিকেট মানে ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ সার্টিফিকেট যদি আপনার থাকে সেটা আপনি দিতে পারেন এছাড়া যদি আপনি বিপিএল ক্যাটাগরি থেকে বিলং করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বিপিএল সার্টিফিকেট দিতে পারেন এরপরে যদি আপনি ডিফেন্স বা সিকিউরিটি ফোর্সের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে সেটা আপনি দিতে পারেন এছাড়া আপনার ক্যান্ডিডেট অকুপেকেশন বা এমপ্লয়ি সার্টিফিকেট যদি আপনার থাকে সেটা আপনি দিতে পারেন যদি আপনি গভর্নমেন্ট বা সেমি গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেট সেক্টরে জব করে থাকেন এবং সেটা যদি আপনি ইউনিভার্সিটিতে শো করাতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে সেই সার্টিফিকেটই দিতে হবে এগুলো কিন্তু সমস্ত অরিজিনাল স্ক্যান করে আপনাকে জমা করতে হবে বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের এক্সাম প্রসেস দেখুন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি বছরে একবার অ্যাসাইনমেন্ট এবং একবার ফাইনাল এক্সাম হয় এরপরে আমরা জানবো বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সের স্টাডি সেন্টার দেখুন অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল টোটাল একশো তিনটি স্টাডি সেন্টার থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সগুলি করা যায় যার মধ্যে বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্স আপনি করতে পারবেন টোটাল তেতাল্লিশটি স্টাডি সেন্টার থেকে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল তো চলুন আমরা একটু স্ক্রল করে দেখে নিই স্টাডি সেন্টারগুলি যেখান থেকে আপনি এই বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সটি কমপ্লিট করতে পারবেন লিস্ট অফ লার্নার সাপোর্ট সেন্টার বা স্টাডি সেন্টার যেখান থেকে আপনি বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সটি কমপ্লিট করতে পারবেন যার মধ্যে রয়েছে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট কলেজ যেটা আছে আপনার কলকাতায় এছাড়া আপনি করতে পারবেন রাজা নরেন্দ্রলাল খান ওমেন্স কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন তাম্র লিপিতা মহাবিদ্যালয় থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ থেক
করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন চাকদা কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন এগরা এসএসবি কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন ঘাটাল রবীন্দ্র শতবর্ষিকী মহাবিদ্যালয় থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন বোলপুর কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন সারোজনী নাইডু কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন ডক্টর কানাইলাল ভট্টাচারিয়া কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন শিলিগুড়ি কলেজ থেকে বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সটি আপনি করতে পারবেন এই সমস্ত কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ থেকেও কিন্তু আপনি বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সটি কমপ্লিট করতে পারবেন এছাড়া আপনি পারবেন পাঁশকুড়া বোনামালি কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন মানভূম মহাবিদ্যালয় থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন রামপুরহাট কলেজ থেকে প্রবোধ জগৎবন্ধু কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন ঘাড়বেটা কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন ধুব্র ধুব্রচান্দ হালদার কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বেলদা কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন খড়গপুর কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন শ্রীপাত সিং কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয় থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন ডোমকল কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন ওমেন্স কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন ভাঙর মহাবিদ্যালয় থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন শীতলকুচি কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন গৌড় মহাবিদ্যালয় থেকে সো এই সমস্ত কলেজ থেকে কিন্তু আপনি করতে পারবেন বিএসসি জিওগ্রাফি কোর্সটি তো এই ছিল ভিডিও আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমাদের এই চ্যানেলটি যদি নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন